Buenas tardes. Me permito exponer el episodio 42, presentando a giant robot. Si he visto más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Isaac Newton. Los griegos llaman héroes y la escritura gigantes. Thomas Hobbes. Giant. Precepto cuyo significado etimológico en latín es gigante nos remite a la grandeza humana, pero esta grandeza de la evolución humana está condicionada por la ignorancia coyuntural y la ignorancia estructural, mismas que no podemos abstraernos de ellas, a pesar de ser seres de empoderamientos insaciables, existencialistas y egocentrismos genéticos. José Saramago, recuerdo en su libro Historia de un cerco en Lisboa, acotaba que por un dedo se conoce al gigante y ese gigante se sintetiza en un precepto, conocimiento. Este determina nuestra racionalidad y a su vez nuestra esencia y nuestra esencia que mantiene al hombre en una singularización como hemos analizado anteriormente ya que cada hombre es su propia obra maestra. Por lo tanto, la capacidad de reflexión crítica en algunos episodios los he, he mencionado, he hecho estas reflexiones, sobre todo en el primer preámbulo cuando hablamos de las virtudes del coleccionista, este coleccionista debe ser un crítico conspicuo. ¿Qué quiere decir? Ser un crítico con argumentos. Esto nos va a permitir ser aquel gigante imparcial. El ser crítico posee un espíritu virtuoso como un espejo te miras en él y puedes peinarte recordando a Roberto Fontana Rosa por lo tanto los diseñadores japoneses de la posguerra enarbolaron en sus fábricas colindantes como lo mencioné todo ese desarrollo, todo ese exordio en el episodio, en el preámbulo 3, en estas fábricas colindantes de artesanos desarrollaron una capacidad adaptativa evolutiva al poder conceptualizar estas gigantes piezas atemporales a través, básicamente, de los talentos y sobre todo de la, de la destreza, de esta destreza generacional que ya tenían enquistada. Recuerdo aquella frase que dice, sin destreza no hay arte. Protágoras afirmó que el hombre es la medida de las cosas y, la medida de estas piezas 
di, exhibió, exhibió, al, exhibió al gigante, este gigante artesano, en el cual el artesano se sustentaba en una mente en un, que está sustentada en un solo precepto y este precepto es fundamental y es Shin Ken Shin Ken que significa verdadero sable y que metafóricamente en la actualidad en el tiempo que vivimos es hacer las cosas con absoluta seriedad. Recordando a Miyamoto Musashi en aquel extraordinario libro Los Cinco Anillos. En la vida debemos, cual filosofía, basarnos en el Shin Ken en el verdadero sable, repito, hacer las cosas, por ínfimas que sean, hacerlas con una absoluta seriedad. Pero a la vez hay que divertirse. Recordando a mi gran amigo Leonardo Nierman, que expresaba que hay que divertirse. Y en alguna de estas pláticas, de estas vastas pláticas que tuve con Leonardo en su estudio, él me mencionaba en alguna ocasión, en estas reuniones, en estas conversaciones de, de poder compartir, en estos diálogos de, 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 de compartir los, los conocimientos, que él nunca había trabajado. Él toda su vida se había divertido y aún así le pagaban. Es una extraordinaria forma de llevar esa filosofía de vida. Pero... En el momento de su trabajo había una absoluta seriedad que dejaba, le dejaba a la suerte, a la suerte le dejaba esta parte de cómo iba a abordar cada, cada obra y se lo dejaba a la música. Encendía un radio muy sencillo y la partitura que emanara de ese radio es lo que iba a influenciar en su obra. En lo personal, cada vez que me siento a escribir un ensayo de estos episodios, la música es la que me guía. Lo dejo a la suerte. Ella me enciendo y la partitura que aparezca es la que, ella, la que me va a dirigir por, esta, por estos senderos de palabras. Giant Robot es una pieza generosa diseñada en los años 60 tempranos por la firma iconográfica Orikawa SH su hermano es el anterior robot que presenté Commander Robot y es una pieza atípica como he expresado por su generosidad en su escala 42 centímetros de altura que representa nuevamente el linaje de los altos robots vamos a presentar esta magnífica pieza como he expresado posee una escala generosa 42 centímetros de altura muy bien, vamos a presentarlo y como pueden ustedes observar, la caja se encuentra en un estado pristino, conserva todos sus elementos, sus paramentos, salvo algunos puntos estratégicos en las aristas donde se puede albergar ciertos elementos de desgaste muy, muy, muy puntuales, pero la hace ser una pieza magnífica, como pueden ustedes apreciar. Muy bien, y cual protocolo, como hemos, hemos venido desarrollando en este universo de episodios, vamos a 
con mucho cuidado es una caja generosa es un regalo es un regalo el poder abrir esta caja habitáculo con mucho cuidado vamos extrayendo la tapa muy bien colocamos y en este punto esta generosa caja habitáculo vamos a presentarla y recordemos que la pieza viene embalsamada en papel neutro para que conserve sus características internas del habitáculo y cualquier situación de algún tipo de ácido pueda ser absorbido por, la, por el papel neutro. Esta pieza viene, esta, esta pieza viene sostenida con un elemento que abraza el, el cuello, permitiéndole una cierta rigidez. Por lo tanto, vamos a exponer ahora, nada más vamos a colocar muy bien este elemento, Vamos a presentar a Giant Robot. Magnífica pieza, como pueden ustedes observar, la escala como, como ha mutado, de, un, de mantener una escala, rompíamos, inmediatamente había todo este juego, bajaba, se acotaba la escala, la escala, bajaba, vuelve a subir, pero en este caso sí hay un pináculo generoso en su conformación. El elemento que expresaba y ahora vamos a, a poder presentar con mucho cuidado Podemos ver la generosidad de su escala. Es un robot robusto de una presencia y mantiene una presencia generosa. Ahora vamos a cerrar la caja habitáculo. Es una magnífica pieza, representativa. Cerramos caja habitáculo, que también tiene su cierta complejidad perfecto sin presionar con una delicadeza solamente al momento de cerrarla muy bien presentamos a Giant Robot Esta pieza que me permito presentarles es una pieza que se sustenta primeramente en el color negro, curo. El color negro significa nobleza y longevidad en el Japón y embalsama la epidermis básicamente de Giant Robot confiriéndole una, una elegancia eterna al gigante en el, del periodo de oro. El color rojo, puntual, como hemos mencionado en diversos episodios, puntual en ciertos componentes, y el color rojo acá queda plasmado su, en, sutilmente en ciertos, en ciertos componentes, en ciertos puntos estratégicos en su conformación estructural y el color rojo en el Japón representa 
la vitalidad de las emociones. La emoción de representar una pieza de estas en la base. Todo radica en las bases. A partir de este concepto en la vida, las emociones son las que son nuestros pilares en nuestras vidas. Muy bien. Muy bien. G and Robot se diseñaron diversas versiones cuyas variaciones radican en el color y en las litografías del tablero rector interno que se aprecian al abrir sus dos compuertas. Giant Robot se articula en cuatro cuerpos, casco, escafandra, torso, brazos y piernas. El discurso nuevamente parte de los conceptos vertidos anteriormente, simetría a simetría. Hay un eje rector y a partir de este eje rector hay una simetría en la diversidad de los componentes que articulan a G and Robot. Iniciaremos con el paramento principal, primeramente casco escafandra, cuya conformación es rectangular, horizontal, en cúspide. En esta cúspide se alberga el rostro, que básicamente está articulado por dos cuerpos. Primeramente, los ojos amorfos o matidios, calados al bajo relieve, en pátinas rojas y la cintilla, una cintilla horizontal en metal al natural con una cintilla intermedia al bajo relieve. A partir del rostro, una corona, una corona con un semiarco cuya planta es trapezoidal y ambos lados del casco escafandra, cual concepto embudo, las dos orejeras al natural. Cuello, el cuello funge como un trapecio, es un trapecio invertido y es el que articula casco escafandra del torso. Torso de conformación cuadrada, posee a la altura de la ventana de la vida las dos compuertas plásticas. Cabe destacar que los únicos elementos o componentes plásticos son las puertas y las armas, las armas letales internas. En, en el paramento principal de las compuertas, de estas magníficas compuertas, se pueden apreciar diversos componentes, tableros, semitableros, botones, medidores, rejillas y pastillas al alto relieve en pátinas rojas, blancas y amarillas y grises. Todo un decálogo de componentes. Al abrir sus dos compuertas generosas, se pueden apreciar sus armas letales en color naranja. Estas armas letales están abrazadas por un paramento gris, finamente diseñado en pátinas grises y con cuatro botones al alto relieve, como lo veremos más adelante al momento de accionar a Giant Robot. De igual manera se observa una plataforma intermedia con bajos relieves y rematamos con sus piernas poderosas, limpias, lineales, con una serie de volúmenes a la altura de la rodilla y rematamos con su basamento en plataformas de desplazamiento en color rojo. Paramento principal, paramento lateral, que es simétrico al, al, al subsecuente paramento lateral, podemos apreciar en el paramento lateral, nos brinda un diseño magistral. Casco escafandra trapezoidal, nuevamente, la corona trapezoidal en planta, semicuello invertido, torso, el torso lateral es vertical, rectangular y está articulado por un elemento metálico. Al natural articula el torso del brazo. El brazo poderoso posee un esquema semiescuadra articulado por tres círculos concéntricos que enfatizan primeramente el brazo, lo que es el hombro, perdón, hombro, codo y muñeca. Tres círculos al alto relieve 
con ciertos elementos compositivos. Rematamos en un cuarto círculo, a, distinto a estos tres elementos, a este tridente de círculos, rematamos con la garra, y la garra se puede, se puede observar eh, en un bajo relieve al centro y delinea, delinea lo que es la garra. Un magnífico trabajo en este, en este brazo, en este generoso brazo de Giant Robot. Piernas, rematamos, piernas generosas, piernas robustas, una serie de elementos a la altura de la rodilla, primer círculo, elementos horizontales, primer círculo a la altura de la rodilla, antes de llegar a la plataforma, tres círculos al bajo relieve y en la plataforma de desplazamiento, en color rojo, cinco círculos al alto relieve. Uno, tres, cinco. Magnífico trabajo en el paramento lateral y ahora abordaremos el paramento posterior, el paramento posterior queda enaltecida la impoluta sencillez de un orden geométrico en su plazamiento. Casco escafandra, al alto volumen ciertos elementos circulares en el casco escafandra, cuello trapezoidal invertido, torso rectangular y en este torso, en este torso rectangular, en este punto, en este punto es cuadrado y en lo que es la tapa de la le hemos llamado el centro de energía, la compuerta del centro de energía rectangular con ciertos elementos al alto relieve, pastilla amarilla, plástica que es la que permite abrir la compuerta y el pistillo de apagado y encendido. La plataforma y a partir de ahí nuevamente las piernas poderosas con una serie de líneas compositivas al bajo relieve y rematamos con las plataformas en color rojo, litografías en pátinas rojas, los basamentos, le hemos llamado los basamentos o las plataformas de desplazamiento en color rojo. Un magnífico trabajo del alto diseño japonés. Ahora abordaremos la caja habitáculo. Con mucho cuidado. Muy bien, su caja contenedor. La caja contenedor, en un estado pristino, exhibe un gráfico de alta costura. Expone una escena magistral, primeramente el azul atemorizante del espacio profundo. Este, este azul profundo del espacio se pueden apreciar dos naves surcando el, el velo cósmico y un planeta inhóspito. Nuevamente, podemos apreciar al centro el planeta rodeado por una serie de cráteres magníficos por doquier y al centro Giant Robot con su brazo levantado izquierdo en señal triunfante. El gigante conquistador mostrando su arsenal y disparando su metralla incesante y devastadora. Flanqueado por una, cor por una cordillera, podemos apreciar dos cohetes Mars 1. El primer cohete Mars 1 en pleno, en, pleno, en pleno vuelo esperanzador. Y el segundo Mars 1 en el lanzamiento inicial. Igualmente podemos observar una, unas instalaciones de arquitectura orgánica a través de cúpulas estriadas. Toda esta obra de arte, en este, Afri, en este gráfico, cual, cual obra de arte, rematando con el símbolo del, lo, el, que, que aparece en los habitáculos, el rombo horizontal, SH Trademark Made in Japan, este magnífico gráfico de Giant Robot, una obra una obra de arte. Y finalmente sus laterales son simétricos a sus paramentos laterales. Una obra de arte de una gran magnificencia en los detalles de la caja habitáculo. Cerramos. Muy bien. 
giant robot. Muy bien. Antes de iniciar el protocolo de, 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 poder de poderle darle vida a estas piezas, como saben ustedes es el espíritu rector, darles vida, quiero presentarles, si ustedes recuerdan, en el primer episodio, Si ustedes recuerdan, en el primer episodio, Atomic Robot, el primer robot japonés de la posguerra, 1949, y vamos a poder observar las escalas, las escalas generosas. Primer robot japonés de la posguerra, extraordinaria imagen el primer robot acotado con sus, con sus propuestas con sus mecanismos sus clock, el mecanismo clockwork sus llaves extraíbles los elementos digamos burdos que lo hace dentro de su concepto de una fealdad hay una belleza dos robots japoneses los primeros robots japoneses del periodo de oro y ya en los umbrales, en, las, en estos umbrales y en los, en los eh, umbrales ya de los años 70, llegamos a los 60, 50, en este periodo, 50, 60, en este, en este periodo, 60, inclusive en, en los Orikawa, ya estamos cercanos a una frontera de los años 68, 69, pero en este caso, como he mencionado, es una pieza de los 60 tempranos y queda de manifiesto las escalas, inclusive las sofisticaciones de los avances de los artesanos japoneses en este periodo de oro eh, extraordinario. Quise mostrarles a ustedes estas características de estas hermandades casi polarizados, 49, 67, 68, básicamente ese es el periodo de oro en el Japón, salvo, como he mencionado, el primer robot japonés eh, diseñado en la historia de la preguerra, Lilliput, 1939, viene la guerra, primer robot japonés de la posguerra. Lo pueden ustedes observar en el episodio número uno. Muy bien. Vamos ahora a cerrar el capelo. Perfectamente. ¿Y cuál protocolo? Como ustedes saben, cual protocolo, vamos ahora a darle vida a Giant Robots. Regresamos. Muy bien. A darle vida, como he presentado, Podemos apreciar esta magnífica estructura y en el paramento posterior es donde se alberga el centro, el centro de energía que en este caso y de las acotadas piezas, en este caso se insertan tres pilas por la generosidad de su escala y vamos ahora a colocar, como hemos mencionado, 
el habitáculo, el centro de energía, se encuentra en un estado prístino, no hay ningún tipo de óxido en esta magnífica pieza. Muy bien, vamos a colocar su cabeza y a presentar Giant Robot de los Altos Robots Orikawa. Magnífico. Muy bien, nuevamente. Dejaré en un momento sus compuertas abiertas. Magnífica pieza. Muy bien. Y como ustedes saben, el protocolo, nuevamente, en este caso, si hacemos una síntesis de los episodios, un gran porcentaje de los robots que he presentado, de estos 42 episodios, están sustentados en el libro de la RFS, RF Collection, del Vitra Design Museum, y en dos piezas, básicamente, eh, expuesto en el libro de Icons, de, de, del maestro Teruhisha Kitahara, el magnífico libro, acotado, acotado libro, y en este caso... Como pueden ustedes apreciar, Robots and Spaceships, de la firma Tachen, y es un libro magnífico también, en este caso, y vamos a poder observar a Giant Robot en este magnífico catálogo. Un libro acotado, pero un libro magnífico. Inclusive hay una retroalimentación. La gran mayoría de las piezas de la cual me he sustentado, como he expresado, el de la RF Collection, vienen publicadas igualmente en este libro. Icons. por el maestro Teruhisha Kitahara. El placer de haber presentado esta magnífica pieza y que es acompañada por su caja habitáculo, que finalmente nos demuestra esta tipografía alta en el punto en, en amarillo, supa, y en la parte baja, yayanto, roboto. Una magnífica pieza en la cual aquí hay una hegemonía, una hegemonía de bellezas. Robot y caja habitáculo. El placer de haberlas presentado en este episodio 42. El colofón antepone a los invaluables momentos adquiridos que el hombre transpira a través de la grandeza. Por lo que la grandeza de un hombre radica en no haber perdido la mirada y el corazón de niño. 
este niño que, obse que observa detenidamente y se proyecta a través de sus sueños. Un hombre es grande solo con existir. Emite una luz que ilumina a quienes están a su alrededor. Y cuando esta luz se apaga, proyecta una sombra pesada e irremediable, recordando a Yoshimoto. Finalmente, dejemos una sombra amable a nuestros hijos para que sean ellos la luz impedecedera de nuestros sueños y de nuestros propios anhelos. Giant Robot Buenas tardes.